پہلے جو ہے اس لیکچر کو اسٹارٹ کرنے کی پہلے میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ریویژن کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا ہم نے یہ لیکچر جو ہے نا لیٹس انرجی کا دس از سیکول ٹو دا چیپٹر آف کیمیکل انرجیٹکس ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ ہے انتھیلپی کی کہ بیٹا انتھیلپی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بیٹا انتھیلپی جو ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ وین یو میجر ہیٹ چینج ایٹ کانسٹنٹ پریشر یو کال اٹ این انتھیلپی چینج میں لکھتا ہوں کہ وین یو میجر دا ہیٹ چینج ایٹ کانسٹنٹ پریشر کانسٹنٹ پریشر یو کال اٹ این انتھیلپی چینج ٹھیک ہو گیا اب پھر ہم بات اس کے علاوہ جو کرتے تھے وہ یہ تھی کہ اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج ہم نے بات کی اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج آف فارمیشن اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج آف کمبسٹنگ اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج آف ایٹمائزیشن ان سب کی بات کی ہم نے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے یہ کہا گیا دیکھو اسٹینڈرڈ کنڈیشن اسٹینڈرڈ مین اسٹینڈرڈ ہم نے اسٹینڈرڈ کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اس ریئیکشن کے لیے تو اس کے لیے ہم نے پھر کہا کہ ہم نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ جو پریشر ہے وہ ہنڈریڈ کلو پیسکلس پہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کنڈیشنز آر Pressure of 100 kilo pascal Temperature of 298 Kelvin or we can say 25 degrees Celsius Concentration of 1 mole ڈی ایم کیوب ٹھیک ہے تو یہ جو تھی کچھ اسٹینڈرڈ کنڈیشن ہم ہر ریئیکشن کے لیے سیٹ کر کے تھے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جو ہم بات کرتے ہیں اگلی وہ ہے اسٹینڈرڈ تھرپی چینج آف فارمیشن کی سو لکھیے گا میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے آپ نے اسٹینڈرڈ تھرپی change of formation ठीक है तो इसके लिए हम ये लिखते हैं कि इट इज दी एंथैल्पी चेंज इज दी एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed from its respective elements elements under standard conditions theek ho gaya یہ دیکھیے گا میرے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اوپر ہیڈنگ دی اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج آف فارمیشن کی ٹھیک ہے فار ایگزامپل آپ یہ لیں کہ میں اسٹینڈرڈ اینڈ تھیلپی چینج آف آپ کو ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ ڈیفائن اینڈ تھیلپی چینج آف فارمیشن تب آپ کیا لکھو گے آپ جو ہیں پھر اینڈ میں آپ نے پھر یہ والا جملہ نہیں لکھنا انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے اگر وہ پوچھتے ہیں نا کہ انتھیلپی چینج آف فارمیشن بتائیں تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کنڈیشن نہیں لکھنا 
अगर वो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड एंड थेरेपी जिनका फॉर्मेशन बताएं तब आपने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लाजमी लिखना है ठीक है इसी तरह हम आते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन की अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज द एंथेल्पी चेंज एटमेशन की डेफिनेशन थी ठीक हो गया अब जो है जो असली इस टॉपिक की मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं और वो है लैटेस्ट एनर्जी क्या होती है ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लैटेस्ट एनर्जी इज द मेन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ठीक ये बेटा लैटेस्ट एनर्जी क्या होती है तुम मुझे बता सकते हो जी मुझे यकीन कोई भी नहीं बता बता सकता देखो लैटिस एनर्जी जिसको हम प्यार से डेल्टा एच लैटिस कहते हैं नॉट को लगा देता हूँ ठीक है हाँ जी जिसको हम तो नॉट नहीं लगाते क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिखा ठीक है तो देखिएगा मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिखा तो मैं नॉट नहीं लगा पाया ठीक है देखिए लैटिस एनर्जी जो होती है ना ये वो एंथेल्पी चेंज है जो उस वक्त इट इज दी चेंज वन वन मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आइन ठीक है जब एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा अपने गैसियस आइन्स के अंदर और वो गैसियस आइन्स उसकी जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होंगे ठीक है तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ तो लिखिएगा मेरे साथ इट इज दी चेंज वन वन मोल of an ionic compound is formed from its gaseous under standard conditions theek ho gaya to ye lattice energy hai theek hai ab lattice energy jo hoti hai it is always negative now why is it always negative because bond formation is taking place मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है ना लैटेस्ट एनर्जी में तो वो हमेशा की तरह नेगेटिव ही होती है ठीक है एग्जांपल दे तू अगर मैं लैटेस्ट एनर्जी की तो वो क्या होने वाली है देखिएगा ठीक है तो ये एग्जांपल हो नहीं की इसकी कि मैंने कहा कि एम जी टू पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव एम जी सी एल टू हो गया ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सारे एट आइन है ये तो इस अपने उसमें है स्टैंडर्ड कंडीशन में है और फिर उससे हमारे पास क्या बन गया एम जी सी एल टू सॉलिड और वो भी अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में है ठीक है अब हम जो अगली बात है वो ये करते हैं वो भी काफी जरूरी है कि फैक्टर्स Affecting lattice energy, कौन से ठीक है तो वो जी देखिए वो टू फैक्टर है ठीक है पहला फैक्टर जो है वो चार्ज ऑन आयन है दूसरा फैक्टर जो है वो रेडियस ऑफ आयन है ठीक है ठीक हो गया ठीक है तो इसमें ये होता है कि देखिएगा कि देखिए जो लैटिस एनर्जी है ना इसका जो अकरेंस है ना ठीक है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ठीक है 
چارج آن آئن کی بات کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اف کلو چینج کرتے ہیں اف چارج انکریزز لیٹ از انرجی انکریز ٹھیک ہے یعنی کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹھیک ہے اینڈ اف ریڈیس ڈکریزز لیٹ از انرجی انکریزز یعنی کہ یہ انورسلی پروپورشنل ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹیبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائز کس چیز سائز اور چارج این جی او این ایس سی ایل سائز کس کا بڑا ایم جی ٹو پازیٹیو اور ٹو نیگیٹیو این اے پازیٹیو سی ایل ہے سائز جو ہے وہ کس کا بڑا ہے ایم جی او کا بڑا ہے چارج کس کا زیادہ ہے ایم جی او کا زیادہ ٹھیک ہے ٹو بار ٹو بار یہ پلس ون ہے ایم جی سی ایل ٹو این ایس سی ایل سائز کس کا بڑا ہے ایم جی سی ایل ٹو کا ایم جی سی ایل ٹو کا چارج ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نہیں اسی طرح آپ کریں کیلشیم کلورائڈ کیلشیم سلفائڈ سائز کس کا بڑا ہوگا سر کر کے بیٹھا جی آپ جن کی بات نہیں پک کرتے ہو آپ اچھے بچے ہو کیلشیم کلورائڈ کا سی اے ٹو پازیٹیو سی ایل نیگیٹو اور سی اے ٹو پازیٹیو ایس ٹو نیگیٹو تو چارج جو ہوگا وہ سی اے ایس کا زیادہ ہوگا کیونکہ سی اے بھی ٹو پازیٹیو ہے یہ بھی ٹھیک ہے میگنیزیم سلفیٹ بیریم سلفیٹ سائز میگنیزیم سلفیٹ کا بڑا ہوگا ٹھیک ہے اور چارج کسی کا بھی تو دونوں کا سیم ہے تو کوئی بڑا نہیں ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ کرنے ٹھیک ہے اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے آپ کے پاس آئنائزیشن ٹھیک ہے آئنائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے دا فرسٹ آئنائزیشن انرجی ایف ایک ایلیمنٹ ایکس از دا اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو گلو ون مور آف الیکٹران فروم کیسی تو آئنائزیشن انرجی یہ کیلشیم کی فرسٹ ٹھیک ہے آلریڈی آپ نے جو ہے تو پڑھی اب اگلی بات کرتے ہیں الیکٹران افینیٹی کی تو الیکٹران افینیٹی کیا ہوتی ہے دا فرسٹ الیکٹران افینیٹی ای از این ہیلتھ چینج این ون مور آف الیکٹران از ایڈیڈ ٹو ون مور آف کیسیس آئنس وتھ دا سنگل نیگیٹو چارج انڈر اسٹینڈرڈ کنڈیشن سی ایل گیس ورسز الیکٹران سی ایل نیگیٹو گیس بنایا ای اے ون سلفر کی دیکھ لیں کہ یہ پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ الیکٹران افینیٹی آف آکسیجن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھی ہوئی ہے اور سیکنڈ الیکٹران افینیٹی آف آکسیجن ٹھیک ہے اگلی بات کریں تو سیکنڈ الیکٹران افینیٹی از این ہیلتھی چینج ون ون مول آف الیکٹران از ایڈیڈ ٹو ون مول گیسیز ون مائنس آئی ٹو فارم ٹو فارم ون مول آف ٹو نیگیٹو آل الیکٹران افینیٹی از ادر دین فرسٹ آر انڈو thermic because energy is required to overcome the pulsion between negatively charged electrons and negatively charged ion. Okay? Example, like we have given, we have given, okay, let's go ahead. So, this is one thing that you will remember, that the first electron affinity exodes. Electron affinity of second, third, fourth, and those. Electron affinity, first plus second garden. ملا دیں تو اینڈ ہو جائے گا اور الیکٹران افینیٹی آف فرسٹ پلس سیکنڈ پلس تھرڈ کر دیں تو وہ بھی اینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے انڈرسٹڈ گڈ ہو گیا 